నమస్తే వనిత హెల్ప్ లైన్కి స్వాగతం పిల్లలు అన్న తర్వాత ఒక దెబ్బ వేయకపోతే ఎట్లా అనే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అసలు ఒక దెబ్బ వేయకపోతే భయం చూపించకపోతే భయం పెట్టకపోతే అసలు ఏమీ నేర్చుకోలేని లేరు అనే వరకు వాదించే వరకు ఉన్నారు చాలాసార్లు పిల్లల్ని కొట్టడం తప్పు అని ఎంతమంది ఎన్నిసార్లు చెప్పినప్పటికీ అసలు పిల్లల్ని కొట్టకపోవడమే తప్పు అని వాదించే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కొట్టకపోవడం వల్ల వాళ్ళకి ఏమీ రాదని బట్ నిజంగానే కొట్టడం వల్ల కొట్టి పిల్లలకు మనం ఎంత నేర్పించగలం ఈరోజు ఈ అంశం మాట్లాడుకుందాం దాంతోపాటుగా కుటుంబ సమస్యలకు సంబంధించి లీగల్ ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్కి సంబంధించిన ఫోన్ కాల్స్ కూడా తీసుకుందాం అందుకోసం స్టూడియోలో మనతో పాటు రాణి గారు అడ్వకేట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు సో సైకాలజిస్ట్ ఉన్నారు సో నెహ్రూ గారు పిల్లల్ని పిల్లలకి కొట్టి ఎంత నేర్పించగలం అంటే పిల్లల్ని కొడితే మారిపోతారని లేదా పిల్లలు చేసే మారాన్ని మనం మార్చొచ్చని అపోహ తల్లిదండ్రుల్లో ఉందండి కొట్టడం వల్ల శారీరకంగా వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన మార్చగలం తప్ప వాళ్ళలో జరుగుతున్న భావాలని భావోద్రేకాలని మనం ఎప్పుడు మార్చడం జరగదు సో పిల్లల్ని పెంచేటప్పుడు ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో మా దగ్గరకు వచ్చే పిల్లలందరికీ మేము ఎక్కువగా సోషల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని ఒక స్కేల్ చెక్ చేస్తాం ఆ సోషల్ ఇంటెలిజెన్స్లో ఆ పిల్లలు ప్రవర్తించే విధానం పది మందితో ఉన్నప్పుడు కుటుంబంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు పికప్ చేసే బిహేవియర్ని బట్టి ఆ క్యూస్ బట్టి వాళ్ళ ఇంటెలిజెన్స్ మనకు తెలుస్తుంది చాలా వరకు పిల్లలు అమ్మ నాన్నని ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసి ఫాలో అవుతూ ఉంటారు సో అమ్మ నాన్న పది మందితో కూర్చున్నప్పుడు లేదా ఇంట్లో ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు సడన్గా మధ్యలో వచ్చి మాట్లాడడం ఏదో తెలిసి తెలియనిగా ఒక మాట మాట్లాడేసి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం అది అక్కడ అందరికీ ఒక క్వశ్చన్ మార్క్గా వదిలేయడం అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రవర్తన ఉంటుంది లేదా ఒక కొత్త విషయాన్ని చెప్తున్నట్టుగా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఆకర్షించాలనేటువంటి ఒక అట్రాక్షనల్ బిహేవియర్తో మాట్లాడుతూ ఉంటారు అంటే అమ్మ నువ్వు ఇలా ఎందుకు చేసావు లేదా నాన్నో తిట్టు తిట్టడం అమ్మనో తిట్టు తిట్టడం అంటే తెలియని ఒక పదం వాడి అక్కడ ఉన్న అందరినీ ఆకర్షించాలి ఇది కొన్నిసార్లు వంశపారిపర్యంగా కూడా వస్తుంది దీని మ్యానిక్ బిహేవియర్స్ అంటాం అంటే వీళ్ళు ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఒకసారి తమ ఆదుపులోకి తీసుకోవాలి అని అటెన్షన్ అటెన్షన్ తీసుకు అంటే అటెన్షన్ కదమ్మా ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే మ్యానిక్ డిజార్డర్ అంటాం మూడో టైగ్ ఎట్లా ఉంటారంటే అందరూ కూర్చుని ఉండగా బాబు నీ పేరు ఏంటంటే సంబంధం లేని స్కూల్ గురించి చెప్పడం లేదా అడిగిన దాన్ని తప్ప వేరే ఏదో చెప్పి ఒక యాంగ్జైటీ డిజార్డర్కి లోన్ అవుతూ ఉంటారు అంటే నువ్వు ఏం చదువుతున్నావు అంటే గదిలోకి పారిపోవడం ఎవరైనా వచ్చిన వాడిని పక్క నుంచి చూస్తూ ఉండడం ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు ఇక మీరు అన్నట్టు నాలుగోది ఏంటంటే ఏదో ఒక యాక్టివిటీ చేస్తూ ఆ యాక్టివిటీ ద్వారా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అటెన్షన్ తీసుకోవడం అనేది అది హైపర్ ఇంటెన్షన్ యాక్టివిటీ అనమాట అంటే ఇంటెన్షన్ సీకింగ్గా తీసుకోవడం మనం ఏడిహెచ్డి అంటాం ఇది కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది కానీ మొదటి చెప్పుకున్న మూడు మాత్రం ప్రవర్తనలో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందండి దీనే మేము సోషల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటాం అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క భావోద్రేకాలని తల్లిదండ్రులు వివరించడంలో కానీ తమకు ప్రదర్శించడంలో కానీ తద్వారా తమ బాధను తగ్గించుకోవడం కానీ తల్లిదండ్రులు నేర్పకపోయినట్లయితే వాళ్ళు సోషల్ బయటకు వచ్చేసరికి బయట సమాజంలోకి వచ్చేసరికి ఎక్కడ వేసి చదువులతో వాళ్ళు ఎంటెక్కలు చదివినా బీటెక్లు చదివినా ఎంత చదువు చదువుకున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళ భావావేశాలని నియంత్రించుకోవడం రాదు తద్వారా ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళకి ఏం జరిగినా కూడా చాలా తొందరగా ఉద్రేకపడడం చాలా తొందరగా తమకు తాము లోన్ అయిపోవడం జరుగుతుంది దానివల్ల వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళు ప్రగతి అనేది సాధించినప్పటికీ కూడా మానసికంగా ఇంకా చిన్నపిల్లలాగే ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు దీన్ని మనం యాక్చువల్గా వాళ్ళ ఇంటెలిజెన్స్ స్కేల్లో చూసినప్పుడు సోషల్ ఇంటెలిజెన్స్ స్కేల్ కింద లెక్క పెడతాం మినిమం త్రీ టు ఫోర్ ఉండాలి అందరికీ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కానీ ఇప్పుడున్న యూత్లో పాయింట్ టూ కూడా ఉండట్లేదు చాలా పాయింట్ టూ కూడా ఉండట్లేదు అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ తర సపోజ్ సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ చదివే పిల్లలు అనుకోండి స్కూల్ ఎలా ఎగ్గొట్టాలి స్కూల్ మానేసి ఇంట్లో ఉండి ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలని ఆలోచిస్తారు తప్ప స్కూల్కి ఎందుకు వెళ్ళాలి స్కూల్కి వెళ్తే నాకు వచ్చే లాభం ఏంటి జీవితంలో ఏ వెదుగుతానని తల్లిదండ్రులు వివరించడంలో కోల్పోతారు అంటే ఏ ప్రవర్తన ద్వారా నువ్వు జీవితంలో ఎదగలుగుతావు ఏ ప్రవర్తన ద్వారా నీ బాధను సమాజాన్ని చెప్పగలుగుతావు అనేది పిల్లలకి తల్లిదండ్రులే వివరించాలి అలా వివరించకుండా తల్లిదండ్రులు ఏమనుకుంటా అంటే పెద్ద ఎగ్ వాళ్ళు మారతారులే లేదా టెంపరీగా మారం చేసి ఏదో చేతిలో పెట్టి కాస్త అంటే ఒక తాయిలం కింద ఒక బహుమతి ఇచ్చేసి వాళ్ళని అక్కడ నొక్కి పెట్టేయడం అనేది తల్లిదండ్రులు ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటారు ఇలా చేసిన తర్వాత వాళ్ళు పెద్ద అయ్యాక ప్రవర్తన మారాలి ఒక ప్రవర్తన మారాలంటే ఒక పద్ధతి ఉంటుంది ప్రతి ప్రవర్తనకి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది అన్ని ప్రవర్తనలకి అదే పద్ధతి పనిచేయదు మన తల్లిదండ్రులు ఏంటంటే కొడితే మారిపోతారని ఒక సిస్టమైన పద్ధతిని పెట్టుకుని ప్రతి దానికి వాళ్ళు కొడుతూనే ఉంటారు ఇక్కడ బాబుని కొడతారు పాపని కొడతారు అంటే వీళ్ళ దృష్టిలో కొడితే క్రమశిక్షణ అనుకుంటారు క్రమశిక్షణ అంటే వాళ
ఒకటికి రెండు సార్లు ఆ ప్రవర్తన గ్రహించిన వెంటనే దానికి కావాల్సినటువంటి పరిమితి తీసుకుని ఈ ప్రవర్తన ఇలా వచ్చినప్పుడు మన ఇద్దరం ఇలా ప్రవర్తించాలి అని తల్లిదండ్రులు ఒక నియమావళి తయారు చేసుకోవాలి అంటే ఒక విధంగా ఒక కుటుంబ రాజ్యాంగం తయారు చేయాలి ఈ ప్రవర్తనకి మన ఇద్దరం ఇలాగే ఉందాము అన్నప్పుడు అమ్మ మీద నాన్నకు చెప్పు లేదా నాన్న మీద అమ్మకు చెప్పు తనకు కావాల్సిన విషయాలు తీర్చుకుని రెండో వాళ్ళ దగ్గర ఘర్షణ పడే తత్వం నుంచి పిల్లల్ని కాపాడుతాం కొంచెం గట్టిగా గొడవ చేద్దాం లేదా ఏడుద్దాం లేదా ఏదైనా విసిరేద్దాం పగలగొడదాం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిద్దాం అప్పుడు అమ్మ నాన్న నా మాట వింటారు అనే తత్వం మనం పిల్లల్లో పెంచినట్లయితే వాళ్ళు బయటకు వచ్చాక అదే ప్రవర్తన కొనసాగిస్తే సమాజం అంగీకరించవు తల్లిదండ్రులుగా మనం భరిస్తాం మన పిల్లలు ఎంత తప్పు చేస్తున్నా భరించవచ్చు కానీ సమాజంలో ఏ ఒక్కరికి ఆ సహనం కానీ ఆ వాస్తల్యం కానీ ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు ఇమీడియట్గా శిక్షతో కూడినటువంటి పనిష్మెంట్ ఇస్తారు ఇప్పుడు మనం పిల్లలు బైక్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం ఎందుకు ఇస్తున్నాం ఆ బైక్ ఆ పిల్లవాడికి అవసరం మాత్రం ఏ స్టడీలో ఉన్నాడు ఏ వయసులో ఉన్నాడు ఏ సందర్భంలో ఇస్తున్నాము అనే తల్లిదండ్రులు ఆలోచించండి ఇవన్నీ సోషల్ ఇంటెలిజెన్స్లోకి వస్తాయి పిల్లలు కొంచెం మారం చేయడం ఏమైపోతారు అని భయపడడం లేదా ఇంట్లోంచి పరిగెత్తి పారిపోతాడని అంటే ఒక విధంగా వీళ్ళకి వీళ్ళు ఒక బలహీనత ఏర్పరచుకుని పిల్లల్ని వంశపరుచుకుంటున్నామన్న భ్రమలో వీళ్ళ చట్టంలోకి ఇమిడిపోవడాన్ని లో సోషల్ ఇంటెలిజెన్స్గా తీసుకుంటాం రైట్ ఓకే సో అంటే దీన్ని మీరు ఇంతకుముందు ఒక మాట ఒక హింట్ చేశారనుకోండి కుటుంబ రాజ్యాంగం ఐ థింక్ దాని గురించి కొంచెం బెట్ ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటే బెటర్ అనిపిస్తుంది అంటే కుటుంబ రాజ్యాంగం అంటే ఒక బిడ్డ ఇలా ప్రవర్తించినప్పుడు నేను ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాను ఇదే నిర్ణయం నువ్వు తీసుకోవాలి అంటే ఒక కుటుంబంలో జరుగుతున్న సందర్భాలన్నింటినీ ముందు భార్యాభర్త ఇద్దరు ఒక లిస్ట్ తయారు చేసుకుని ఏ సందర్భంలో ఎటువంటి విధంగా ఇద్దరు ఒకేలా ప్రవర్తించాలి అనేది వాళ్ళు నిర్ణయించుకున్నప్పుడు తల్లిదండ్రుల మధ్య ఉన్నటువంటి వ్యాక్యూమ్ని పిల్లలు ఎన్కేజ్ చేసుకోవడం మానేస్తారు లేకపోతే అమ్మ మీద కోపంతో నాన్న దగ్గర తీసుకోవడం కానీ లేదా నాన్న మీద కోపంతో అమ్మ దగ్గర తీసుకోవడం కానీ చేయడం ద్వారా వాళ్ళు ఆ క్షణాన్ని వాళ్ళు కావాల్సింది పొందుతారే కానీ సామాజిక జీవితాల్లో వాళ్ళు పూర్తిగా ఫెయిల్ అవ్వడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఎప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కూడా అంటే అమ్మ నాన్న బాధ్యతకు వచ్చిన తర్వాత ఒక కుటుంబ రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేసుకుని ఈ సందర్భంలో నేను ఇదే జవాబు చెప్తాను నువ్వు ఇలాగే చెప్పాలి ఆ సందర్భాలు పిల్లలు ఏ ప్రవర్తన చేస్తున్నది ఒక నియమాలు అంటే ముఖ్యంగా ఒకటి నుంచి ఐదు నెలల మధ్య పిల్లల ప్రవర్తనని ఒక లిస్ట్ చేసుకోగలిగితే వాళ్ళ మీద మనం నియంత్రణ తీసుకోవడం చాలా ఈజీ అవుతుంది ఐదు నెలల నెలల ఐదు నెలలమ్మ ఎందుకంటే ఆ మూమెంట్లో వాళ్ళ బిహేవియర్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి తెలియకుండా జరుగుతాయి అప్పుడు వాళ్ళకి ఎటువంటి భావోద్రేకాలు ఉండవు వాళ్ళకి మాటలు రావు ఏమి ఉండవు కానీ వాళ్ళు ఇచ్చే మూమెంట్స్ని బట్టి వాళ్ళు ఎంత మనకు రియాక్ట్ అవుతున్నది మన కనెక్టివిటీని ఏర్పరచుకోవడానికి తల్లిదండ్రులకి బిడ్డలతో సందర్భం వస్తుంది ఆ తర్వాత మాటలు అనేవి చాలా తక్కువ మానవ సంబంధాల్లో ఓన్లీ సెవెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే మాటలు మాట్లాడతాం మిగతా అదంతా కూడా బాడీ నుంచే తెలియజేస్తూ ఉంటారు సో ఈ పిల్లవాడు ఈ ప్రవర్తన ఇలా చేసినప్పుడు అప్పుడు ఎలా ప్రవర్తించాడు అనేది తల్లి స్పష్టంగా గ్రహించగలుగుతుంది తండ్రికి కూడా వివరించగలిగితే ఆ కుటుంబంలో మనం అనుకున్న కుటుంబ రాజ్యాంగం ఏర్పడుతుంది రైట్ యాక్చువల్గా సో అంటే ఇందులో ఒక పాయింట్కి సంబంధించి మీ ఇంట్లో మాట్లాడదాన్ని ఇది చాలామందికి కుటుంబాల్లో తెలియదు తెలిసినా పాటించింది తల్లి తండ్రి ఒకే మాట మీద ఉండాలి అనేది పిల్లలకి సంబంధించి బట్ చాలాసార్లు పిల్లలు దాన్ని మ్యానిపులేట్ చేస్తారు న్యాచురల్ పిల్లలు చాలా బెట్ బెస్ట్ మ్యానిపులేటర్స్ ఐ థింక్ ఒక్కసారి వాళ్ళది చాలా స్మార్ట్ నిజం ఎందుకంటే పిల్లలు చాలా స్మార్ట్గా ఉంటారు కాబట్టి ఓకే ఈ మ్యానిపులేషన్ వల్ల మనం సాధించవచ్చు అనుకుంటే చాలాసార్లు మ్యానిపులేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ మ్యానిపులేషన్ని పేరెంట్స్ కూడా వాడుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళ రిలేషన్షిప్లో ఐ థింక్ అవన్నీ కలిపి మొత్తం ఫ్యామిలీల్లో చాలా రకాల డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తాయని అనిపిస్తుంది అంటే అవన్నీ ఫైనల్గా వాళ్ళు సెగ్మెంటెడ్ అయిపోతారండి ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళకి కల్పించేటువంటి ఆ మాటలు కానీ ఆ చర్యలు కానీ తెలియకుండా రెండో వాళ్ళ మీద ఏర్పడినటువంటి విముఖత వీళ్ళు దాన్ని అన్కేజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఒక విధంగా శత్రువుకు శత్రువు మిత్రు అన్నట్టుగా నాకు నచ్చని విషయం నా భార్య చేసినప్పుడు పిల్లల్ని ఏ విధంగా నేను వసపరుచుకుని భార్య మీద తప్పు చెప్పాలి అని భర్త కానీ లేదా భర్త చేసే చిన్న విషయాన్ని పెద్దదిగా చూపించి మీ నాన్న ఇంతే నేను కనుక సర్దుకుంటున్నాను అన్న భావాన్ని భార్య క్రియేట్ చేయడం ద్వారా పిల్లలకి తండ్రికి వ్యతిరేకంగా పెంచినట్లయితే తాత్కాలికంగా పిల్లలు భరించినప్పటికీ ఒక్కసారి ఎదిగిన తర్వాత అంటే వాళ్ళకి కూడా స్పష్టత వచ్చిన తర్వాత ఎవరైతే ఈ మ్యాన్పులేషన్ చేశారో వాళ్ళ మీద గౌరవం పోతుంది వాళ్ళ పట్ల వాళ్ళ పట్ల పోతుంది వీళ్ళతో ఆల్రెడీ గ్యాప్ అయిపోయింది కాబట్టి వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళలేరు ఇటు ఉన్న వాళ్ళని కోల్పోతారు కాబట్టి ఆ కుటుంబం మూడు మొక్కలు అయిపోతుంది బిడ్డ
అయితే లోయర్ కోర్టులో ఇది జడ్జిమెంట్ వచ్చింది ఆల్రెడీ సో ఫోర్ ఆర్ట్స్ మొత్తాన్ని ఫైవ్ పార్టీస్ ఇంకా డివైడ్ చేసేసి ఇక్కడ షేర్ చేసుకోవాలి అయితే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆపోజిట్ పార్టీ వాళ్ళు హైకోర్టుకు వెళ్ళి ఫైనల్ డిగ్రీ మీద స్టేట్ ఇచ్చారు ఫైనల్ డిగ్రీ మీద స్టే తర్వాత మళ్ళా లోయర్ కోర్టులో ఒక అప్పీల్ చూసి ఫైల్ చేశారు ఆ అప్పీల్ చూసి కూడా మళ్ళా ట్రాన్స్ఫర్ చేయమని హైకోర్టులో మళ్ళా ఒక్కొక్క పెట్టి సో అది ఏమైందంటే లోయర్ కోర్టులో ఆ అప్పీల్ చూసి మరి డిసెస్ అయింది ఇప్పుడు ఫైల్ ఏంటంటే లోయర్ కోర్టు నుంచి హైకోర్టుకు మూవ్ అయింది యాక్చువల్ ఇప్పుడు మేము లోయర్ కోర్టులో ఆ డిగ్రీ పార్టిషన్ కోసం పిటిషన్ ఫైల్ చేస్తుంటే సూపర్ నిర్ణయంతో అక్కడ తీసుకోవచ్చు కోర్టు సూపర్ సైడ్ రీజన్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఫైల్ అనేది హైకోర్టు మూవ్ అయింది సో మేము ఫైల్ ఫైల్ మొత్తం పూర్తిగా వెరిఫై చేయకూడదు ఇది ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది కుదరదు ఇక్కడ పిటిషన్ నంబరింగ్ ఇవ్వలేదు అంటారు ఓకే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం లోయర్ కోర్టులో వచ్చిన డిగ్రీ మీద అప్పీల్ హైయర్ కోర్టులో ఉంది కదండి హైకోర్టులో ఉంది ఓకే స్టే ఇచ్చారు ఆ స్టే స్టే వెకేట్ స్టే ఇచ్చారంటేనే మీరు దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయకూడదు అని అర్థం కదా మీరు ఎగ్జిక్యూషన్ పిటిషన్ వేస్తే ఎట్లా చేస్తారు మళ్ళీ ఐ థింక్ యా లాయర్ గారు రాణి గారు మీరు అంటే ఒక్కసారి హైకోర్టు ఇచ్చేసిందండి స్టే ఇచ్చేసింది మళ్ళీ ఇతను తీసుకొచ్చి మళ్ళీ లోవర్ కోర్టులో వేయడానికి ఉండదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ దట్ ఈస్ ఇన్ ప్రాసెస్ కనుక వేయడానికి వీల్లేదు ది హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద బట్ ఆయన రెండు చెప్తున్నారు ఒకటి స్టే ఇంకొకటి అప్పీల్ అంటున్నారు సో అప్పీల్ డిస్మిస్ అయిందని చెప్తున్నారు అప్పీల్ డిస్మిస్ డిస్మిస్ అయిందండి అప్పీల్ డిస్మిస్ చేసిందంటే మేడం వాళ్ళు హైకోర్టులోకి ఆ ట్రాన్స్ఫర్ ఓపీ ఒకటి వేస్తుంది కాదండి మీరు కొంచెం క్లియర్ చెప్పండి అప్పీల్ ఎప్పుడు కూడా ఏ కోర్టులో అయితే డిగ్రీ వస్తుందో ఆ కోర్టులో అప్పీల్ చేయరు పై కోర్టులో చేయరు హైకోర్టుకి వెళ్తారు సో హైకోర్టులోనే అప్పీల్ చేయాలి మీరు లోయర్ కోర్టు అంటే నెక్స్ట్ కోర్టు ఏదో వాట్ ఎవర్ మీరు ఏ కోర్టులో వచ్చింది నాకు సెషన్స్ అయితే డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టు ఉంటుంది కదా అప్పీల్ ఎక్కడ ఉంది మీది ఇప్పుడు వాళ్ళది ఐ మీన్ సారీ వాళ్ళ అప్పీల్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి మాకు అర్థమైంది డిగ్రీ మీకు ఫేవర్గా వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత దీని మీద హైకోర్టులో స్టే ఉంది అంతవరకు కూడా క్లియర్గా ఉంది అప్పీల్ ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు అప్పీల్ ఎక్కడ ఉంది అంటే అప్పీల్ ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ వాళ్ళు దీనికి సంబంధం లేకుండా లోయర్ కోర్టు ఏం చేస్తారు ఇంకొక డిగ్రీ వేస్తే దాన్ని కూడా హైకోర్టు ఇచ్చేసి ఒక ట్రాన్స్ఫర్ ఓపీ వేస్తారు మళ్ళీ హైకోర్టు ఓకే ఓకే అయితే ఆ ట్రాన్స్ఫర్ ఓపీలో ఒక సిక్స్ మంత్స్ డేట్ ఎక్కారు ఓకే లోయర్ కోర్టులో ప్రొసీడింగ్ వస్తారు అక్కడ ఓకే ఆ ప్రొసీడింగ్ వేసిన తర్వాత ఏంటంటే జడ్జి ప్రొనౌన్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు స్టే ఆర్డర్ ప్రొసీడ్ చేయమని అడిగారు సో వాళ్ళు విత్ఇన్ ది టైం టైమ్ లో స్టే ఆర్డర్ ప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోయారు సో అది ఏమైంది పిటిషన్ డిస్మిస్ అయింది స్టే వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు పిటిషన్ డిఫాల్ట్ గా డిస్మిస్ చేసింది ఓకే పిటిషన్ డిస్మిస్ అయింది సో ఇది రెండు ప్రాపర్టీస్ కి సేమ్ రిలేట్ కామన్ రిలేటెడ్ కాబట్టి లోయర్ కోర్ట్ లో ఫైల్ అనేది అసలు లేదు అచ్చా ఫైల్ హైకోర్టుకు మూవ్ అయింది కాబట్టి ఎక్స్క్యూషన్ ఓ రైట్ ఫైల్ హైకోర్టుకు మూవ్ అయింది ఎందుకు హైకోర్టులో ఉంది ఇప్పుడు స్టే కోసం ఉందా అక్కడ ఆ ఫైల్ డిగ్రీ మీద స్టే ఉంది కాబట్టి ఫైల్ మీరు స్టే వేకేషన్ కోసం వేసుకోవట్లేదా స్టే వేకేషన్ కి వెయ్యాలంటే నేను వేరే లాయర్ ని సజెషన్ అడిగితే ఏమంటారంటే లోయర్ కోర్ట్ లోనే డిసిషన్ చేసుకోవాలి మీరు ఆ జుడిషియల్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేసుకొని అక్కడే అది పార్టీషన్ కింద మీరు డివైడ్ చేస్తేనే అప్పుడు ఈ స్టే ఆర్డర్ ఆటోమేటిక్ గా వెకేట్ అవుతుంది సార్ అసలు స్టే ఒకటండి ఈ స్టే ఆర్డర్ ఏంటి అది అదే మన దానికి ఒక టైం పీరియడ్ లేదా లేదు మేడం ఫైనల్ డిగ్రీ స్టే టిల్ అని ఉంటుంది అక్టోబర్ 2013 లోనే హైకోర్టు లో ఫైనల్ డిగ్రీ ని వంద స్టే వచ్చింది ఆ స్టే మీద డేట్ లేదండి స్టే మీద డేట్ స్టే మీద దానికి లిమిట్ లేదా ఎంత కాలం స్టే అనేది లేదా ఆ లేదు 2013 లో కాబట్టి ఇప్పుడు దాని మీద స్టే మీద ఎటువంటి టైం చెప్పలేదు ఇండిఫినెట్ గా ఉంటుంది స్టే ఇండిఫినెట్ ఇస్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఇండిఫినెట్ ఒకటి ఏంటిదంటే ఇతను ఆల్్రెడీ లాయర్స్ ఉన్నారు అడ్వకేట్స్ ఉన్నారు అన్ని పేపర్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి కనుక ఇట్స్ బెటర్ హీ గోస్ బ్యాక్ టు దాట్ అడ్వకేట్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ క్లియర్లీ అంటే మనం ఇప్పుడు మనం ఆయన చెప్పే దాన్ని బట్టి మనం ఏమి అంటే ఆయన లాయర్ దగ్గర ఆయన కావాల్సిన ఆన్సర్ దొరకట్లేదు కాబట్టి ఆయన కాల్ చేశారండి సో బేసికల్ గా అసలు ప్రాపర్టీ ఇష్యూసే చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటాయి 
ఇట్లా ఓపెన్గా ఇట్లా ఇట్లా చెప్పినంత మాత్రం అంటే ఇట్లా ఒక నిమిషం రెండు నిమిషాలు అర్థమయ్యే కేసు కాదు ఇది బట్ మీరు చెప్పింది కూడా కొంత కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది ఇప్పుడు రెండు కేసులు అంటున్నారు రెండు స్టేలు అంటున్నారు రెండు డిగ్రీలు అంటున్నారు ఒకటి స్టే సో కొంచెం గందరగోళంగా ఉంది ఇంకొక లాయర్ ఎవరి దగ్గర కన్నా ఏంటంటే ల్యాండ్ లో బాగా తెలిసిన వాళ్ళు ఇంకెవరైనా లాయర్ దగ్గరకు వెళ్ళి లోక్ అదాలత్ వెళ్తే కూడా అక్కడ కూడా లోక్ అదాలత్ లో కూడా వెళ్తే వెళ్ళే అవకాశం ఉంది లేకపోతే ఈజీగా చెప్తారు కదా అంటారు వాళ్ళు కోర్టులో లేనివి కదా పిఎల్సీలు చూస్తారేమో మీరు హైదరాబాద్ నుంచే కాబట్టి డిస్టిక్ లీగల్ సర్వీసెస్ అంటే మీరు హైదరాబాద్ పరిధిలోకి వస్తే లాంపల్లి కోర్టులో ఉంది రంగారెడ్డి అయితే రంగారెడ్డి కోర్టులో ఉంది ఒకసారి డిఎల్ఎస్ కి వెళ్ళండి అక్కడ మీరు అపాయింట్మెంట్ తీసుకుంటే అక్కడ డిస్టిక్ కోర్టు లెవెల్ ఉంటారు మీకు అక్కడ సెక్రటరీ క్లియర్ గా ఆయన కూర్చొని మీకు హెల్ప్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది నెక్స్ట్ కాల్ హలో హలో చెప్పండి చెప్పండి నమస్తే ఎవరి మీద ఎందుకు ఎవరు అందరూ పంపించేశారు రైట్ అమ్మని పంపించారు అయితే మొన్న ఒకసారి వచ్చేసి మొన్న మాట్లాడటం చేస్తామని చెప్పి అందరు కలిసి వాళ్ళందరూ మంది అన్నారు ఫైనాన్షియల్ బాగా నేను ఇంకా కిరాయిలో పెట్టుకొని కిరాయిలో పెట్టుకొని ఓకే 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 అర్థమైంది చెప్పండి కోర్టులో కేసు ఎక్కడ ఎక్కడ వేసారండి మీరు డిస్టిక్ కోర్ట్ ఎక్కడ జే జిల్లా వికారాబాద్ 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 లో ఓకే హా రైట్ అయితే మొన్న వాళ్ళకి డిగ్రీ అయితే మొన్న డిగ్రీ మొన్న మన ఒకటి పెట్టి మన రీఓపెనింగ్ చేసుకోవాలి మనం డిగ్రీ అయిందా డిగ్రీ అయింది రీఓపెనింగ్ అయింది అర్థం కాలేదండి వాళ్ళకి ఎట్లా అయిపోతుంది ఎవరు కేసు వేసింది ఎవరండి ఆడపిల్లల ఆస్తి కోసం కేసు వేశారు ఆస్తి కోసం పన్నెండు మంది ఆడపిల్లలు కదండి వాళ్ళకి ఒక్క అందరు కలిసి పన్నెండు మంది సరిగా అందరు కలిసి పన్నెండు మంది ఇప్పుడు ఆవిడ పేరు మీద ఎంత ఆస్తుందండి నలభై ఎకరాలు ఉంది నలభై ఎకరాలు ఆడపిల్లలకి ఇవ్వగా మిగిలింది నలభై ఎకరాలు ఉంది ఇచ్చిన తర్వాత నలభై ఎకరాలు మిగిలింది ఇప్పుడు మీరు మీ ఫోన్ ఇప్పుడు మీరు ఎందుకు కాల్ చేస్తారు చెప్పండి నాకు అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు మీ అమ్మగారు ఆస్తుందండి ఆడపిల్లలకు ఆస్తి హక్కు ఉంది మీరేమో అప్పుడు కట్ పొలాలప్పుడు ఎంతో ఇచ్చామని చెప్తున్నారు మీరు ఇచ్చి ఉంటే పంపకాలప్పుడు అన్ని లెక్కలకు వస్తాయి మళ్ళీ అవి ఇవి అన్ని లెక్కలకు వస్తే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఎంత ఇచ్చారో మళ్ళీ ఎంత ఇవ్వాలనేది ఒక లెక్క వస్తుంది సో అది వేరే కేసు కాకుండా మీ అమ్మగారికి కూడా ఈ ఆస్తిలో వాటా ఉంటుంది ఈ నలభై ఎకరాల్లో పన్నెండు మంది పదమూడు భాగాలు అవుతాయి పన్నెండు భాగాలు కావద్దు యాక్చువల్గా ఒకవేళ మొత్తానికి పంచాల్సి వస్తే మీ అమ్మగారికి కూడా ఒక భాగం ఉంటుంది ఆ భాగం ఆవిడే తనకి ఎవరికి కావాలంటే వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు మీరు మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ భాగాలు చేసినప్పుడు అమ్మ భాగం కూడా తీసిపెట్టి ఆ భాగం ఆవిడ ఎవరిని చూస్తే వాళ్ళకి ఇచ్చేలాగా ఆయన అన్నడం ఏంటిదంటే ఆడపిల్లలకు పెళ్లిళ్ళు చేసి ఇచ్చినాం ఈ ఖర్చులతోనే చేసి ఇచ్చేసినాం కొందరు వద్దంటున్నారు కొందరు కావాలంటున్నారు వద్దనుకున్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సంతకం తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇవాళ ఎట్లా రేపు మారవచ్చు ఆ తర్వాత మీరు అన్నట్టుగా 
పదమూడు ఇళ్ళు ఇప్పటి ఎంతమంది ఉన్నారు అన్ని భాగాలు చేసి మదర్కి ఎవరికైతే మదర్ ఎవరికైతే ఇవ్వదలుచుకుందో వాళ్ళకి తను ఇచ్చే అది ఒకటి రెండోది అన్నిటికంటే చాలా ఫాస్ట్గా ఈజీగా అయ్యేది వికారాబాద్లో డిస్టిక్ లీగల్ డిస్టిక్ అంటే ఎక్కడ వస్తుంది మీరు పాత జిల్లాలు అయితే కొత్త జిల్లాల్లో ఉన్నాయో లేవో డిఎల్ఎస్ నాకు తెలీదు మీ జిల్లా కోర్టు ఎక్కడైతే అక్కడండి మీ జిల్లా కోర్టులో డిస్టిక్ లీగల్ సర్వీసెస్ ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళండి మీ అమ్మగారిని తీసుకొని జస్ట్ ఒక అప్లికేషన్ తీసుకుని వెళ్తే అక్కడ కూర్చొని వాళ్ళు మాట్లాడతారు అసలు ఆస్తులు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా మొత్తం పన్నెండు మందికి ఆస్తులు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా ఆస్తులు తీసుకున్నా తీసుకోకపోయినా ఈ తల్లిని చూడాల్సిన బాధ్యత ఉంది కాబట్టి అందరికీ మెయింటెనెన్స్ భారం ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడండి పన్నెండు మంది ఇంక్లూడింగ్ మీతో సహా తలా వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చినా ఆవిడికి జీవితం గడిచిపోయే అవకాశం ఉంటుంది లేదా లంసమ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అక్కడికి వెళ్ళి మీరు ఒక్కసారి ఒక అప్లికేషన్ వీటన్నిటితో సంబంధం లేకుండా ఆవిడ నన్ను ఎవరూ చూడట్లేదు నన్ను వీళ్ళందరూ చూడాలి అనే ఒక అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటూ వాళ్ళు పిలిపించి మాట్లాడతారు రెండండి ఒకటి డిస్టిక్ లీగల్ సర్వీసెస్ ఇంకొకటి మీకు డిఆర్ ఎం ఆర్డిఓ ఆర్డిఓ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు ఆర్డిఓ దగ్గరికి కూడా వెళ్ళొచ్చు ఆర్డిఓ దగ్గరికి అయితే ఈ భూములన్నిటి మీద ఇంకే పిల్లలకి కూడా హక్కు లేకుండా చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆవిడ చూడకుండా ఆ భూములు తీసుకునే అవకాశం లేదు కాబట్టి మీరు ఈ మిగిలిన వదిలే ఆస్తి కూడా తేలినప్పుడు తేలుతుంది అది వదిలేసేయండి బట్ అమ్మని చూడాల్సిన బాధ్యత మాత్రం వాటితో సంబంధం లేకుండా ఉంది కాబట్టి డిఎల్ఎస్కి డిస్టిక్ లీగల్ సర్వీసెస్ కన్నా వెళ్ళండి ఆర్డిఓ దగ్గర కన్నా వెళ్ళండి ఈ రెండు చోట్ల కూడా వెంటనే మీకు ఆర్డర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది రెండు కేసులు కూడా చాలా లిటిగేషన్ ఉన్న కేసెస్ వచ్చి టైం పూర్తిగా అయిపోయింది అంటే చెప్పలేకపోయాం సారీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాణి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నెహ్రూ గారు ఇది వాళ్ళ హెల్ప్లైన్ రేపు మరహంసంతో మళ్ళీ కలుద్దాం స్టేట్ ఇంటూ వంతా